El buen tiempo y la emoción del encuentro, como decía Matías, en el que estaba en juego el afianzar una plaza para la UEFA, contribuyeron a que el Estadio Calderón registrase una espléndida entrada que no saldría defraudada al final por el espectáculo que ambos conjuntos ofrecieron a lo largo de los 90 minutos. Triunfo muy trabajado del Atlético de Madrid ante un conjunto que salió decidido a todo desde el comienzo, aunque los primeros compases de dominio fueran del Atlético de Madrid con este disparo que vamos a ver de Marina. Ahí lo tienen, salió desviado a la derecha del portal de Vitaller. Pero rápidamente cogería el mando del encuentro el Real Zaragoza y fruto de ello es esta ocasión de amarilla. Leo Benjáquer con cara de circunstancias. Ahora el turno será para Valdano tras esta internada de barbas por el lado derecho del ataque Maño. Ahí le tienen, haciendo un quiebro, otro quiebro. Va a centrar desde el lateral izquierdo del área. Y la ocasión para Valdano que se pierde a la izquierda del portal de Mejías. Observen con atención este saque de esquina para el Atlético de Madrid que bota Pedraza y en el intento de despeje Amarilla parece que lo hace con el brazo. Vean la repetición de la jugada. Salta un jugador del Atlético de Madrid, también Amarilla y parece que el balón le golpea en el brazo. Enrique Negreira, que estuvo regular a lo largo de todo el partido, no indicó absolutamente nada. De nuevo la ocasión es para el Zaragoza. La jugada es de Valdano. Ahí le tienen y el rechace oportuno, lo vamos a ver dentro de unos instantes, del guardameta rojiblanco. Luis de Carlos, el presidente madridista, sigue atento a las evoluciones del partido. Se intensifica el acoso blanquillo y la falta que lanza fuerte García Cortés es detenida por el cancerbero local. Y cuando más dominaba el Zaragoza, un rápido contraataque del Atlético de Madrid con jugada precisa de Botaba y Hugo Sánchez permiten al mexicano establecer el 1-0. Era el minuto 32 del primer tiempo. Vamos a ver la jugada repetida, tras el júbilo en los graderíos, Botaba hace la pared con Hugo Sánchez, que está allá dentro del área, y con ese raro efecto bate el portal de Vitaller. 1-0. Parece que espabila el equipo de Luis Aragonés tras el tanto logrado y goza de otra buena oportunidad para perforar el portal del Zaragoza, pero Rubio se ha dejado atrás el esférico. En los últimos compases del primer tiempo, el turno del disparo va a ser ahora para el checo alemán Botava. Se va a perder alto su disparo. Ahí le tienen dentro del área el disparo alto. Y la inquietud patente por el resultado en el rostro de Leo Benjáquer. Comienza la segunda mitad y va a venir pronto el segundo jarro de agua fría para los de la ciudad del Ebro. En una no menos bonita jugada... ...que la del primer gol con Botaba como primer protagonista... ...que va a pasar sobre Julio Prieto... ...ahí le tienen, este a Hugo Sánchez... ...que casi desde el suelo hace la pared con Julio Prieto... ...el cual se va a su alanterita ayer y le bate de la forma que hemos observado... ...ahí tenemos el banquillo rojo y blanco... ...la alegría en los jugadores, en los graderíos... ...y el autor del gol, Julio Prieto. Vemos la repetición... ...ahí le tenemos controlando el esférico... ...pasando sobre Hugo Sánchez... ...que casi desde el suelo... ...hace la pared con el jugador rojo y blanco... ...que establece el 2 a 0... ...que sería ya el definitivo... ...era el minuto primero de la segunda mitad... ...y el Atlético de Madrid... ...se relajaría un tanto en el juego a partir de ese momento... ...aunque pudo haber aumentado su cuenta... ...como en esta jugada de Hugo Sánchez... ...que termina con remate de cabeza de Pedraza... ...que se va fuera... Ahora el turno de apretar es para el Zaragoza. Vemos en esta jugada a Valdano y Amarilla como protagonistas de la jugada. Ahí el disparo final de Valdano. Y ahora García Cortés lanza esta falta y Marcelino que había sustituido a Quique. A punto está en su intento de despejar, de marcar en propia puerta el balón ante la presencia de Valdano. Luis Aragonés se enfada. Ahora Valdano junto con Amarilla, los delanteros sin duda más móviles del Zaragoza van a gozar de otra buena oportunidad, quizá la más clara de todo el partido, para que el exterior blanquillo hubiera conseguido acortar distancias. Y la jugada ahora va a ser de Amo Rortu, por el lado derecho va a colgar el esférico sobre el portal de Mejías. Ahí tenemos a Amo Rortu, centro... ...de un jugador que había salido en el segundo tiempo... ...de Amorrortu precisamente... ...y final del partido... ...encuentro que estaba ya concluido... ...con el 2 a 0 para los de casa... ...para los locales... 